രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാകുമെന്ന് ആർ എസ് എസ് നേതാവ് ഇന്ദ്രേഷ് കുമാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് മുമ്പ് പാകിസ്ഥാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷവും പാകിസ്ഥാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുമെന്നാണ് ഇന്ദ്രേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ലാഹോറിലോ കറാച്ചിയിലോ വീട് വാങ്ങാമെന്നും ഇന്ദ്രേഷ് കുമാർ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാകുമെന്ന് പ്രസംഗിച്ച് ആർ എസ് എസ് നേതാവ് ഇന്ദ്രേഷ് കുമാർ ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ അഞ്ചോ ഏഴോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറാച്ചിയിലോ ലാഹോറിലോ റാവൽപിണ്ടിയിലോ സിയാൽകോട്ടിലോ വീട് വാങ്ങുകയോ വ്യാപാര സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയോ ചെയ്യാം ഇന്ദ്രേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ആണ് പ്രസംഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് മുമ്പ് പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് മുമ്പ് ഹിന്ദുസ്ഥാന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ശേഷവും അത് ഹിന്ദുസ്ഥാന്റെ ഭാഗമാകും എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു രാജ്യദ്രോഹികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ഹമീദ് അൻസാരിയെയും നസറുദ്ദീനെയും പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് വിവാദ പ്രസ്താവനയും അദ്ദേഹം നടത്തി ദേശദ്രോഹികൾക്കെതിരെയും നടപടി ഉണ്ടാകണം അവർ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ളവരോ ജന്യുകാരോ ആരോ ആകട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മറ്റൊരു നസറുദ്ദീനോ ഹമാദ് അൻസാരിയോ നവജോത് സിദ്ദുവോ ഉണ്ടാകരുത് രാജ്യം മുഴുവൻ കശ്മീരികൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് കശ്മീർ എല്ലാ ഹിന്ദുസ്ഥാനികൾക്കായും തുറന്നു കൊടുക്കാത്തതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മ